హాయ్ గ్రూప్ త్రీ ఫిలిమ్స్లో పార్ట్ బి సెక్షన్లో రూరల్ డెవలప్మెంట్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఈ రూరల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేది ఈజీగా క్యాచ్ చేయవచ్చు ఈ రూరల్ డెవలప్మెంట్లో ఫిలిమ్స్లో పార్ట్ బి కింద సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇదే సిలబస్తో మనకి మెయిన్స్లో చూస్తే వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్తో పేపర్ టూగా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఓకే మనము ఈ గ్రూప్ త్రీ ఫిలిమ్స్లో రూరల్ డెవలప్మెంట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మీద మనం ఈజీగా స్కోర్ చేయవచ్చు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేది మనం తెలుసుకుంటే వీటి నుంచే మనం రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ప్రతి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో చూసిన నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఇవే ఎగ్జామ్ ఇవే రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నమాట ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనము ఇప్పుడు చెప్పబోయే టాపిక్స్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు చెప్పబోయే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సంటేజ్ వరకు సిలబస్ కవర్ అయినా దీంతో ఫిఫ్టీ స్కోర్ చేయవచ్చు అనమాట సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ గాను అదేవిధంగా మెయిన్స్కి హండ్రెడ్ చే స్కోర్ చేయవచ్చు వన్ ఫిఫ్టీకి గాను ఓకే ఈ టాపిక్స్ నుంచి మన మీరు ఎటువంటి పరిస్థితులనే కానీ ఈ టాపిక్స్ మీరు ఎలిమినేట్ చేయకూడదు ఈ టాపిక్స్ డెప్త్గా ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక కమిటీ గురించి చూస్తే ఆ కమిటీలో ఎలాంటి కోణంలో క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట మనం ఫీచర్ క్యాసెస్లో మనం పేపర్ టూలో కూడా పేపర్ టూ ఆర్ పార్ట్ బి ఫిలిమ్స్ ఈ రూరల్ డెవలప్మెంట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తూ వాటిలో ఎలాంటి కోణంలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఈ క్లాస్లో ఈ రూరల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి మనం ఎంచుకోదగిన టాపిక్స్ ఏంటి వాటి నుంచి మనం ప్రిపేర్ అయితే ఏ విధంగా మనం ఫిఫ్టీ స్కోర్ వరకు చేయగలుగుతాం ఓన్లీ ఈ పేపర్ టూ లేదా పార్ట్ బి నుంచి ఈ పార్ట్ బి సెక్షన్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్కి గాను ఫిఫ్టీ స్కోర్ వరకు చేయగలిగే టాపిక్స్ ఏంటి అని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం వీటిలో మనకు ముఖ్యంగా పార్ట్ బిలో అధ్యాయం ఎయిట్ నుంచి లెసన్ ఎయిట్ నుంచి మనకు ఇవ్వడం జరిగింది మామూలుగా ఇప్పుడు లెసన్ వల్ల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థలో మనకు కమిటీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ కమిటీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి బల్వంతరాయ మెహతా కమి బల్వంతరాయ కమిటీ అశోక్ మెహతా కమిటీ అశోక్ మెహతా కమిటీ అదేవిధంగా ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ నోట్ చేసుకోండి ఇవి వీటి నుంచి కంపల్సరీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట దంతవాల కమిటీ దంతవాల కమిటీ జీవికే రావు కమిటీ నరసింహం కమిటీ జలగం వెంకట్రావు కమిటీ ఎంటీ రాజు కమిటీ ఫస్ట్ ఎంటీ రాజు కమిటీ జలగం వెంకట్రావు కమిటీ ఇవన్నీ కమిటీస్ మనకు పేపర్ టూలో పార్ట్ బి సెక్షన్లో ఉండే కమిటీస్ ఇవన్నీ వీటి నుంచి మనకి కంపల్సరీ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే కంపల్సరీ ఉంది ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మినిమం ఈ కమిటీస్ నుంచి వస్తాయి మనం వీటికి ప్రిపేర్ కావడానికి తీసుకునే టైం సమయం ఎంత మహా అయితే హాఫ్ అన్ అవర్ లేదా వన్ అవర్ వన్ అవర్లో ఈ కమిటీస్ గురించి మొత్తం అంత ప్రిపేర్ కావచ్చు వన్ అవర్ కల్లా మనకు ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా ఉంటాయి అన్నమాట వీటిలో మనకి బలవంతరాయ మెహతా అశోక్ బలవంతరాయ కమిటీ అండ్ అశోక్ మెహతా కమిటీ నుంచి కంపల్సరీ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వీటిలో ఈజీగా వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా ఇది బలవంతరాయ కమిటీ గురించి మనం ఉద్దేశించింది మూడు అంచెల వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది అనమాట ఇది అశోక్ మెహతా రెండు అంచెల వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టింది ఈ ఎల్ఎం సింగ్వి కమిటీ దంతవాల కమిటీ జీవికే రావు కమిటీలో వన్ క్వశ్చన్ నరసింహం కమిటీ నుంచి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ ఎంటి రాజు జలగా వెంకరావు కమిటీ నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు అంటే ఇప్పటికే మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉందన్నమాట ఈ కమిటీస్ నుంచి ఓకే ఇంపార్టెంట్ ఉద్దరి ఇది అదేవిధంగా ఈ లెసన్ వన్ నుంచే మనకి కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం నేషనల్ ఎక్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ స్కీమ్ అనమాట ఎన్ఈఎస్ అంటే కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాము మరియు నేషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీస్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీస్ స్కీమ్ ఎన్ఈఎస్ఎస్ వీటికి సిడిపి అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో స్థాపించడం జరిగింది ఎన్ఈఎస్ అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో అనమాట ఈ ఈ స్కీమ్స్ నుంచి కంపల్సరీ 
టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే కంపల్సరీ అవి రెండు కూడా కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి వాటి నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు వస్తాయి అన్నమాట అదేవిధంగా మనకి సెవెంటీ థర్డ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ సెవెంటీ థర్డ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్స్ అంటే సవరణలు ఈ సవరణల నుంచి ఇవి రెండు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలకు సంబంధించినది ఒకటి నైన్టీన్ నైంటీ టూ అయితే ఒకటి నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో ఈ సవరణలు ఎప్పుడు చేశారు వాటి రిపోర్ట్స్ గురించి వాటి వలన ఎస్సీ వర్గాల వాళ్ళ ఉపయోగాలు ఆ సవరణల పంచాయతీ వ్యవస్థలకు సంబంధించినవి ఏవి వదలొద్దు అనమాట ఈ సెవెంటీ థర్డ్ సెవెంటీ ఫోర్ సవరణల గురించి వాటి గురించి ప్రిపేర్ కావడానికి మహా అయితే వన్ అవర్ పడుతుంది వన్ అవర్ గాను వీటిలో ఈ రెండు నుంచి ఈ రెండు సవరణల నుంచి ఐదు క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు సవరణలు అమెండ్మెంట్స్ నుంచి మనకు కంపల్సరీ ఐదు క్వశ్చన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎన్ఈఎస్ ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి కంపల్సరీ మనకి రెండు క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ కంపిటీషన్ నుంచి మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనమాట అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీల సభ్యుల గురించి గ్రామ పంచాయతీలు సభ్యుల సంఖ్య సభ్యుల సంఖ్య కానీ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ గ్రా గ్రామ సభ సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు జరుపుతారు రెండుసార్లు గ్రామ సభ ఎలక్షన్లు ఎవరి చేత ఎన్నుకోబడతారు గ్రామ సభ సర్పంచ్ విధులు సర్పంచ్ యొక్క విధులు గురించి వాటి నుంచి కంపల్సరీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనమాట సమాజ వికాస ప్రయోగాలు అదేవిధంగా సమాజ వికాస ప్రయోగాల గురించి స్థానిక సంస్థలు స్థానిక సంస్థల యొక్క స్థానిక సంస్థలు స్థానిక సంస్థల యొక్క ఎన్నికల గురించి స్థానిక సంస్థలు నిలబడడానికి సంతానం ఎంతవరకు లేదా ఎంత మించి ఉండకూడదు ఇద్దరు ఇద్దరికన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు అలాంటి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనమాట ముఖ్యంగా ఇప్పుడు గ్రామ సభ గ్రామ సభ గురించి ఒక క్వశ్చన్ లేదా రెండు క్వశ్చన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సర్పంచ్ విధులు సర్పంచ్ విధుల నుంచి ఒక క్వశ్చను అదేవిధంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వాటికి ఎన్నికలకు అర్హతలు అనర్హతలు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అర్హతలు అనర్హతలు స్థానిక సంస్థలు ఎన్నిసార్లకు ఒకసారి నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి అలా ఇలాంటివి బేసిక్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనమాట ఇలా ఈ ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి మనకి ఐదు రెండు ఏడు ఇవి ఒక ఐదు పన్నెండు పన్నెండు పద్నూడు పద్నాలుగు క్వశ్చన్ల వరకు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఇక నెక్స్ట్ వచ్చి ఏపీ పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ ఏపీ పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పంచాయతీరాజ్ చట్టం పంతొమ్మిది పంచాయతీరాజ్ చట్టం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు వీటి నుంచి కంపల్సరీ త్రీ క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ ఈ పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్లో ఉండే ఉద్దేశాలు ఏంటి వాటికి ఉండే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అనేది మనం ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది వాటి ద్వారా మనకి కంపల్సరీ త్రీ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది వస్తాయి కూడా అదేవిధంగా స్థాయి సంఘాలు స్థాయి సంఘాల నుంచి వన్ వన్ క్వశ్చన్ స్థాయి సంఘాలు ప్రిపేర్ కావడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ టైం ఈ టాపిక్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ గ్రామ సభ చెప్పాను కదా గ్రామ సభ గురించి ఇవన్నీ సెకండ్ లెసన్ గ్రామ సభ గురించి ఒక టూ క్వశ్చన్స్ లేదా త్రీ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది గ్రామ సభ సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు లేదంటే గ్రామ సభ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము గ్రామ సభలో ఎవరెవరు పాల్గొనాలి గ్రామ సభ యొక్క అధ్యక్షులు ఎవరు సర్పంచ్ యొక్క విధులు ఏంటి ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట సర్పంచ్ విధులు వీటి నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఈ విధంగా ఈ మూడిట్లో గ్రామ సభ నుంచి రెండు క్వశ్చన్లు వేసుకున్నాం స్థాయి సంఘాల నుంచి ఒకటి సర్పంచ్ నుంచి సర్పంచ్ విధుల నుంచి ఒకటి నాలుగు ఏపీ పంచాయతీ యాక్ట్ నుంచి మూడు పదే మూడు మొత్తం వచ్చేసి ఏడు సెవెన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట ఈ టాపిక్స్ నుంచి జస్ట్ ఈ సెకండ్ లెసన్ నుంచి అదేవిధంగా మనకి స్కీమ్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట ముఖ్యంగా పథకాలు మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పథకాలు రీసెంట్గా మనకు లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ నుంచి మనకు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలన్నీ మన ఏపీ గవర్నమెంట్ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ నుంచి
చదవాల్సి ఉంటుంది ఈ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ సంబంధించిన స్కీమ్స్ ఏపీ గవర్నమెంట్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి స్కీమ్స్లో ఈ పథకాల నుంచి ముఖ్యంగా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాటికి ప్రవేశపెట్టిన సంవత్సరం ఓకే అదేవిధంగా వాటి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అది దేనికోసం ప్రవేశపెట్టింది ప్రజెంట్ రీసెంట్ యాక్టివిటీస్లో అంటే బడ్జెట్లో కానీ ఈ ఒక పలానా పథకం కింద ఎంత అమౌంట్ వెచ్చించారు ఎంత అమౌంట్ సపోజ్ బడ్జెట్లో వెచ్చించలేదు అనుకు ఫ్యూచర్ ప్లాన్ అంటే టార్గెట్ అనమాట టార్గెట్ ఉంటారు రెండు వేల ఇరవై కల్లా సపోజు ఆ పథకానికి ఎంతవరకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నారు ఎంతవరకు పూర్తి చేయాలనుకున్నారు అనేది ఇలా క్వశ్చన్స్ ఈ నాలుగు టాపిక్స్ నుంచే తప్పించి ఇంకే విధంగా అడగరు ముఖ్యంగా సంవత్సరం ఉద్దేశం తర్వాత మెయిన్గా కరెంట్ అఫేర్ సంబంధించింది ఈ సంవత్సర కాలంలో ఈ పథకానికి ఎంత బడ్జెట్ వెచ్చించారు లేదంటే రెండు వేల ఇరవై విజన్కి ఎంత శాతం పూర్తి చేయాలని చెప్పారు పోలవరం ప్రాజెక్టు రెండు వేల ఇరవై పద్దెనిమిది డిసెంబర్ కల్లా పూర్తి చేయాలనుకున్నారు కానీ కాలేదు నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఐదుకో టార్గెట్ పెడేస్తారు ఆ విధంగా మనకి ఎంతలోపు పూర్తి చేయాలనుకున్నారు ఇప్పుడు బడ్జెట్లో లాస్ట్ బడ్జెట్లో ఈ పథకం కింద వెచ్చించిన మొత్తం ఎంత అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ ఏపీ స్కీమ్స్ నుంచి మొత్తం ఏపీ స్కీమ్స్ ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది ఈ ఏపీ స్కీమ్స్ ఒకటి ఇకపోతే లాస్ట్ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ టీ మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక నుంచి మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక నుంచి ఫస్ట్ ప్లాన్ నుంచి మనకు ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్లాన్ వరకు ట్వెల్త్ ప్లాన్ వరకు రెండు నీతి ఆయోగ్ వరకు నీతి ఆయోగ్ వరకు ఈ ఫస్ట్ ప్లాన్లో ముఖ్యంగా ఏ పథకం ప్రవేశపెట్టారు ఈ ఫస్ట్ ప్లాన్లో కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాం నేషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీస్ ప్రోగ్రాం ఇలాంటివి ప్రవేశపెట్టడమే కాకుండా ఇంకా కొన్ని స్టీల్ ప్లాంట్లు కానీ ప్రవేశపెట్టినవి అదేవిధంగా పార్ట్స్ కానీ కొత్తవి ఓపెన్ చేసినవి ఈ ఫస్ట్ ప్లాన్లో ఏ వ్యవసాయ రంగంలో ఏ దానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది మొదటి ప్లాన్లో ముఖ్యంగా మనం వీటి నుంచి చదవాల్సింది అంటే ప్లానింగ్స్ నుంచి ప్లానింగ్స్ చదవాలి ఎకనమీ రిలేటెడ్గా మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక రెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక అదేవిధంగా వార్షిక ప్రణాళికలు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి దీర్ఘ దీర్ఘ పంచవర్ష ప్రణాళికలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా పంచవర్ష ప్రణాళికల తర్వాత నీతి ఆయోగ్ స్థాపించింది ఎవరు నీతి ఆయోగ్ యొక్క అధ్యక్షుడు ఎవరు నీతి ఆయోగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఏంటి వాటి యొక్క అధ్యక్షులు వివరాలు అదేవిధంగా ఫస్ట్ ప్లాన్ ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ప్లాన్లో ఏ దానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు సెకండ్ ప్లాన్లో ఏ దానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు ఫస్ట్ ప్లాన్లో ప్రవేశపెట్టిన పథకం ఏంటి కింది వానిలో అదేవిధంగా సెకండ్ ప్లాన్లో ప్రవేశపెట్టిన పథకం ఏంటి ఫోర్త్ ప్లాన్లో ప్రవేశపెట్టిన పథకం ఏంటి అదేవిధంగా ఇందిరాగాంధీ ప్రవేశపెట్టిన ప్లానింగ్స్ ఏంటివి ఇందిరాగాంధీ ప్రవ ప్రభుత్వంలో ప్రవేశపెట్టిన పథకం ఏంటి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారన్నమాట కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా ముఖ్యంగా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలంటే మెయిన్గా మనకు చూసుకోవాల్సిన ప్లాన్లు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఓకే అండ్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ప్లాను అదేవిధంగా లాస్ట్ నీతి ఆయోగ్ ఈ మూడు ప్లాన్లు నీతి ఆయోగ్ మనము చూసుకుంటే వీటి నుంచే సెవెంటీ పర్సంటేజ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట అన్ని కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా మీరు అన్నీ ప్రిపేర్ అయినా కానీ వీటిలో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్లాన్ అండ్ ఫిఫ్త్ ప్లాన్లో మీరు చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఫిఫ్త్ ప్లాన్ ఎందుకంటున్నా అంటే రాజీవ్ గాంధీ అండ్ ఇందిరాగాంధీ ప్రభుత్వంలో గర్భీ హఠావు అలాంటివి పథకాలు కొన్ని వచ్చాయి కదా ఆ పథకాల గురించి ఆడిగే ఒక ఉద్యోగం ఉంది కాబట్టి అదేవిధంగా స్టీల్ ప్లాంట్స్ అనుకు ఏమన్నా ప్రవేశపెట్టారా పరిశ్రమలు ఏమన్నా నెలకొల్ నెలకొల్పారా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్లానింగ్ ఆ సెకండ్ ప్లానింగ్లో అలాంటివి అడిగే అవకాశం అయితే ఉంది అనమాట ఇవి ఈ ఫస్ట్ ప్లాన్ సెకండ్ ప్లాన్ స్కీమ్స్ ఈ స్కీమ్స్ వస్తాయి రూరల్ డెవలప్మెంట్ గురించి అంటే గ్రామీణ ప్రాంత పథకాలు అంటారు వీటిని అదేవిధంగా ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంత పథకాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏపీ స్కీమ్ నుంచి కూడక ఓకే ఇవి ముఖ్యంగా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ సెకండ్ దాంతో ఇక స్కీమ్స్ విషయంలో నెక్స్ట్ మహిళా సాధికారత మహిళా సాధికారత అనే లెసన్లో కూడా ఈ స్కీమ్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉమెన్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ సబల లేదంటరిక ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్స్ కోసమని 
పద్నాలుగు నుంచి పదకొండు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల బాలికల కోసం ప్రవేశపెట్టిన బతుకాలు ఇలాంటివి అవన్నీ ఉమెన్స్ కోసం డ్వాక్రా డ్వాక్రా గురించి కంపల్సరీ డ్వాక్రా గురించి కంపల్సరీ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయంటే డ్వాక్రా ప్రవేశపెట్టిన సంవత్సరం దగ్గర నుంచి ఈ డ్వాక్రాలో ఈ సంవత్సరము ఎంత అమౌంట్ ఇస్తున్నారు డ్వాక్రా వాళ్ళకి బడ్జెట్ ఎంత ఇప్పుడు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఎంత ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒక త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట కంపల్సరీ డ్వాక్రా నుంచి ఓకే ఈ సెకండ్ పేపర్లో వచ్చేవి డ్వాక్రా నుంచి కానీ ఉమెన్స్ సంబంధించిన ఆల్ స్కీమ్స్ సభల దగ్గర నుంచి బంగారు తల్లి పథకం అంటే అప్పుడు లాస్ట్ తేది ఇప్పుడు పెళ్లి కానుక ఇలాంటి స్కీమ్ ఇలాంటి స్కీమ్స్ కూడా మనం ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది ఈ మూడు స్కీమ్స్ ఈ మూడు రకాల స్కీమ్స్లో మనకు రిలేటెడ్గా బాగా ప్రిపేర్ అయితే మనకి ఈజీగా ఈ స్కీమ్స్ నుంచే పదహైదు నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ స్కోర్ వరకు ఖచ్చితంగా తెచ్చుకోవచ్చు వీటి నుంచి వస్తాయి అనమాట పదహైదు నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ యావరేజ్గా మనము ఈ స్కీమ్స్ అన్నిటికీ పదహైదు నుంచి ఇరవై స్కోర్ వేసుకున్నాం అనుకోండి ఓకే అదేవిధంగా బ్యాంకులు గ్రామీణ వాతావరణంలోని బ్యాంకుల పాత్ర అనమాట గ్రామీణ సమాజంలో బ్యాంకుల పాత్ర మనం ఈ బ్యాంకుల గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా గ్రామీణ బ్యాంకులు అంటే ఏముంటాయి రూరల్ బ్యాంక్స్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అంటే ఆర్ఆర్బి ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంకు ఏబిజిపి ముఖ్యంగా ఏమంటారంటే రూరల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ఆర్బి వాటి స్థాపించిన సంవత్సరము ప్రస్తుత ఎస్టిమేషన్స్ అదేవిధంగా ఆర్ఆర్బి ఆర్బిఐ నాబార్డు ఈ మూడు చదవండి చాలు ఇంకేం అవసరం లేదు టర్మ్స్ బ్యాంకింగ్ టర్మ్స్ చదవాలి అదేవిధంగా జీడిపి అంటే ఏంటి ఎన్ఎన్పి అంటే ఏంటి దర్వ్యోల్ బలం అంటే ఏంటి ఆర్థిక మాంద్యం అంటే ఏంటి అలాంటి రీసెంట్గా వచ్చేటప్పుడు చదివితే సరిపోతుంది దీంట తర్వాత చదివిన సరిపోతుంది అనమాట ఇక వ్యవసాయ రంగంలో మనం చూసుకుంటే వ్యవసాయ రంగం సంబంధించింది పరిశ్రమలకు సంబంధించింది ఒక లెసన్ ఉందన్నమాట ఆ లెసన్స్లో మనకి వ్యవసాయ రంగంలో పంటలు వ్యవసాయ రంగంలో పంటలు పంటల గురించి వాటి ఉత్పత్తి గురించి ఉత్పత్తి విస్తీర్ణం ఉత్పత్తి ఎక్కువగా అడుగుతారు అనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో వరిలో ఎక్కువ ఉత్పత్తి కలిగిన జిల్లా ఏది అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంలో విస్తీర్ణంలో ఎక్కువ విస్తీర్ణం సాగు చేసేది పంట ఏది వస్తుంది ఏ జిల్లా వస్తుంది వరి వరి విస్తీర్ణం ఎక్కడ సాగు చేస్తారు వరి ఉత్పత్తి ఎక్కడ ఉంటుంది గోధుమ ఉత్పత్తి ఎక్కడ ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అనమాట అదేవిధంగా ఎంజిఎన్ఆర్జిఏ ఇది ఉపాధి హామీ పథకం గురించి ఉపాధి హామీ పథకం నుంచి అప్ టు త్రీ టు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట కంపల్సరీ ఈ ఉపాధి హామీ పథకం నుంచి మనకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తెలిసిన వాళ్ళకి అందరికీ తెలిసినది విషయం వీటి గురించి వీటిని స్థాపించిన సంవత్సరం దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టిన అమౌంట్ వరకు ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది ఓకే అదేవిధంగా డిజిటల్ ఇండస్ట్రీస్ సెంటర్స్ పరిశ్రమల విషయానికి వస్తే ఈ డిజిటల్ ఇండస్ట్రీస్ సెంటర్స్ అనమాట వీటి స్థాపన యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటి ఈ పరిశ్రమల కోసం ఎంత ప్రోత్సాహం వరకు ఇస్తారు అలాగే మహిళలకు ఎంత ప్రోత్సాహం ఇస్తారు ఈ మధ్య వచ్చిన ఆదరణ పథకం గురించి ఆదరణ పథకం అనేది కంపల్సరీ వచ్చే అవకాశం అయితే కూడా ఉంది అనమాట ఇక రాష్ట్ర పంటలు విస్తీర్ణాలు ఇక పరిశ్రమల పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం పంతొమ్మిది వందల గురించి ముఖ్యంగా పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం పంతొమ్మిది పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానము పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఈ పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు గురించి మనం వీటికి శా ఒక పరిశ్రమకు శాంక్షన్ చేయాలంటే స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ మీడియం ఇండస్ట్రీస్ కానీ లేకుంటే బిగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాలంటే ఎలాంటి ప్లేస్ని సెలెక్ట్ చేసి ఇవ్వాలి అలాంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ ఈ పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానంలో ఉంటాయన్నమాట ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మనం ఎన్నుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి రూల్స్ అన్నీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానంలో ఉంటాయి ఈ విధంగా మనకి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం దగ్గర నుంచి మనం గ్రూప్ త్రీలో పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఈ పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి మనకి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి 
మన స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ మిడిల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ మనము ఒక ఇండస్ట్రీస్ని ప్రవేశపెట్టాలంటే వాటికి కావాల్సిన ప్లేసెస్ దగ్గర నుంచి వాటికి లాభ నష్టాల వరకు అన్నీ చూసుకుంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఈ పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానాలను ఉపయోగ ద్వారా మనం కొనసాగించాలన్నమాట ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనం పాటించాలి ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనం తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా పంచాయతీ రాజ్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ వాటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట ఇవి పేపర్ టూ ఆర్ పార్ట్ బి ప్రిలిమ్స్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ గురించి వచ్చే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వీటి నుంచి మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మనం మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకుంటే లెసన్ మనలో చూస్తే కనుక మనకి కమిటీస్ అండ్ సెవెంటీ థర్డ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ అదేవిధంగా గ్రామ సభ గ్రామ సర్పంచ్ విధులు స్థాయి సంఘాలు ఇంకా స్థానిక సంస్థల యొక్క అర్హతలు అనర్హతలు ఇంకా పారిశ్రామిక విధాన తీర్మానాలు పరిశ్రమల విషయానికి వస్తే వ్యవసాయం విషయానికి వస్తే వాటి యొక్క పంటలు ఉత్పత్తి ఇంకా ఎంజిఎన్ఆర్ఈజిఏ ఇండస్ట్రీస్ వస్తే డిజిటల్ ఇండస్ట్రీ సెంటర్స్ గురించి ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పథకాలు ఉమెన్స్ రిలేటెడ్ పథకాలు డ్వాక్రా అదేవిధంగా మా పంచవర్ష ప్రణాళికలలో వాటి యొక్క స్థాపనలు ఏ ఏ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాము నేషనల్ ఎక్స్టెన్షన్ సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ ప్రోగ్రాము ఇంకా స్కీమ్స్ ఉమెన్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ అండ్ గ్రామీణ ప్రాంత స్కీమ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనము ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ వరకు కవర్ చేయవచ్చు అనమాట అంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వరకు కవర్ చేస్తే మనకు క్వాలిఫికేషన్కి అయితే డ్రోకప్ ఉండదు మనం పార్ట్ బి నుంచి ఎక్కువ స్కోర్ చేయగల చేయగల ఉండడం వలన ఎందుకు చేయగలుగుతామంటే పార్ట్ బి నుంచి మనకు గ్రామీణ ప్రాంత వాతావరణం కాబట్టి అందరికీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా వీటిలో ఎక్కువ టాపిక్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు పేపర్ మన్లో మాదిరిగా కాకుండా అదేవిధంగా పార్ట్ టూలో కూడా మనకి పేపర్ పేపర్ టూలో కూడా మనకి ఎక్కువ స్కోర్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది మెయిన్స్లో మనకు గ్రూప్ త్రీ ఫిలిమ్స్లో ఈజీగా కాల్ చేయడానికి అవకాశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న టాపిక్స్ అన్నీ మనం పూర్తిగా చదివేసి వాటిని రివైజ్ చేస్తేనేక కంపల్సరీ ఎక్కువ స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంది వీటి నుంచే ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది తర్వాత మిగతా మీకు సమయం అంటే మిగతా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఓకే థ్యాంక్